வணக்கம் நான் உங்கள் அப்துல் நபீல் இன்றைக்கி நம்ம பட்டதாரி இளைஞர்களுக்காக ஒரு குட்டி கதை ஒரு பட்டதாரி படிச்சுட்டு வேலைக்காக எங்கெங்கெங்கெங்கெங்கேயும் முயற்சி பண்ணுறாரு ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸாக ஏறி இறங்குறாரு கம்பெனி கம்பெனியாக ஏறி இறங்குறாரு ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரியாக வே ஏறி இறங்குறாரு எங்கேயுமே வேலை இல்லை என்னடா இவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது குடும்பத்தை எப்படி காப்பாற்றுறது பெற்றோர்கள் எப்படி காப்பாற்றுறது மனைவி மக்கள் எப்படி காப்பாற்றுறதுன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு தெரு தெருவாக வேலை கேட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனி அவர் கண்ணப்படுது அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி வெளியே வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைன்னு ஒரு போர்டு இருக்கு அவர் குடுகுடுன்னு உள்ள போய் அந்த கம்பெனியுடைய முதலாளி கிட்ட ஐயா வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைன்னு வெளியே போர்டு போட்டிருக்கு நான் பிஏ படிச்சிருக்கேன் அதுவும் பிஏல நான் கோல்டு மெடலிஸ்ட் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஓகே நீ பிஏ படிச்சிருக்க ஆனா இங்க வேலை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேஷம் போட்டு நடிக்கணும் அதுதான் வேலை செய்ய தயாரா இருந்தா நான் வேலை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு எந்த வேலையா இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நான் வேலை செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த பட்டதாரி சொல்றதுக்கு அந்த கம்பெனி அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனியுடைய முதலாளி அப்ப சரி ஓகே உன்னுடைய சம்பளம் ஐயாயிரம் ரூபா நாளை காலையில வா உன்னுடைய வேலை என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இந்த பட்டதாரி போயிட்டு காலையில கரெக்டா அவங்க சொன்ன நேரத்துக்கு அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனிக்கு வந்த உடனே ஒரு குரங்கு பொம்மை கொடுத்து இதை நீ அணிஞ்சிக்கோ அணிஞ்சிக்கோ இன்னிலேந்து உனக்கு குரங்கு வேஷம் நீ குரங்கு என்னென்ன செய்யுதோ அதெல்லாம் நீ முறையா செய்யணும் அது தாவர மாதிரி தாவணும் அது பெல்டி அடிக்கிற மாதிரி பெல்டி அடிக்கணும் அது செய்யற சேட்டைகள் எல்லாம் நீ செய்யணும் இந்த முகமுடிய போட்டுக்கோ இந்த குரங்கு ட்ரெஸ் நீ போட்டுக்கோ இதுதான் உன் வேலை நீ ஒழுங்கா செஞ்சா இந்த வேலையில நீ கண்டினியூ பண்ணுவேன் இல்லைன்னா இந்த வேலையை வேற யாருக்காவது கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்க ஐயா நான் அழகா செய்வேன் நான் குரங்கு மாதிரியே நடிப்பேன் எனக்கு சம்பளம் வேணும் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அதுக்காக என்ன வேஷம் கொடுத்தாலும் நான் செய்ய தயார ஐயான்னு சொல்லி அந்த பன்னெண்டு மணி ஷோக்கு இவர் தயாராகிறார் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் முதல் ஷோ தயாராகி வேஷம் எல்லாம் போட்டு அவரை கூப்பிடுறாங்க குரங்கு வரப்போகுது அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே ஸ்டேஜில் வந்து குரங்கு மாதிரி அழகாக நடிக்கிறாரு நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு சிங்கத்துடைய கூண்டுக்குள்ள அவருக்கு தெரியாம அப்படியே உள்ள போயிடுறாரு உள்ள போன உடனே அவருக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல ஐயையோ ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு ஆசைப்பட்டு சிங்கத்துக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேனே அப்படின்னு பயப்படுறாரு நடுங்குறாரு உடனே அந்த சிங்கம் பார்த்துட்டு டே தம்பி தம்பி எதுக்கு பயப்படுற நீ கவலைப்படாத நான் உண்மையான சிங்கம் கிடையாது நான் வந்து எம்ஏ படிச்சவன் அதனால எனக்கு இன்னைக்கு இங்க சிங்க வேஷம் கொடுத்திருக்காங்க நீ பிஏ படிச்சதுனால உனக்கு குரங்கு வேஷம் கொடுத்திருக்காங்க அங்க நீ பாக்குறல நிறைய பேருக்கு எலி எலி வேஷம் மொயல் வேஷம் நரி வேஷம் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பிளஸ் டூ எட்டாம் கிளாஸ் பத்தாம் கிளாஸ் இந்த கேட்டகரி அங்க தெரியுதா பெரிய யானை அது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் பி நிறைய யானைங்க இருக்குது இல்ல இது எல்லாம் பி கிராஜுவேட்ஸுங்க அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் யானை வேஷம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அந்த சிங்கம் ட்ரெஸ் போட்டுருக்கிற எம்ஏ கிராஜுவேட்டு குரங்கு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிற பிஏ கிராஜுவேட்டை பார்த்து சொல்றாரு எதுக்கான இந்த கதையை உங்ககிட்ட சொன்னேன்னா ஒரு பொருளாதார நிபுணருடைய ஒரு இன்டர்வியூ கேட்டேன்னா ரீசெண்டா அவர் சொல்றாரு இந்தியா ஓரளவுக்கு தலை தூக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது பத்து வருஷம் ஆகுமா பத்து வருஷம் ஆகுமா இந்தியா தலை தூக்கிறதுக்கு இந்த பத்து வருஷத்துல பல 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 கோடி மக்கள் வேலையை இழக்க போறாங்களா நடு ரோட்டுக்கு வர போறாங்களா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே ஏப்ரல் மாதத்திலேயே பன்னெண்டு கோடி மக்களுக்கு மேல வேலை இழந்துட்டாங்க பல கோடி மக்கள் இந்திய மக்கள் வெளிநாட்டுல வேலை செஞ்சிருக்கிறவங்க அவங்க வேலையை விட்டுட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலை நீங்க என்ன வேலை கிடைக்கும்னு நம்பிக்கிட்டே நீங்க இருந்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்க வேண்டியதுதான் வாழ்க்கை பூரா வீணாயிடும் அரசாங்கத்தை நம்பினதெல்லாம் போதும் தயவு செய்து சுயமா ஏதாவது செய்யறதுக்கு யோசனை செய்யுங்க சுயமா உங்க வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்க பிளான் பண்ணுங்க வேற வழியே கிடையாது நீங்க வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு உட்கார்ந்தா வாழ்க்கை பூரா நீங்க வயசார வரைக்கும் உட்கார்ந்துகிட்டே தான் இருக்க வேண்டியது அப்ப உங்க குடும்பத்தோட நிலைமை என்ன உங்க பெற்றோர்களோட நிலைமை என்ன உங்க பிள்ளைங்களோட நிலைமை என்ன அதை பத்தி யோசிச்சுங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தி யோசிங்க கொஞ்சம் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வாங்க கட்டத்தை விட்டு வெளியே வாங்க ஏதாவது யோசிங்க சொந்தமா சுயமா செய்யறதுக்கு ஏதாவது வழிய நீங்க மூளைக்கு வேலை கொடுங்க அப்படி இல்லையா நிறைய நல்ல டைரக்ட் செல்லிங் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் இருக்கு அதுல உங்களை இணைச்சுக்கிட்டு நல்ல 
ஸோ நேரத்தை வீணாக்காம வேலை கிடைக்கும்ன்ற கனவோட இருக்கிறவங்க கிடைச்சா ஹாப்பி கிடைக்கலன்னு அப்படியே உட்கார்ந்துடாம சொந்தமாக ஏதாவது செய்ய ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக என்னுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் வணக்க